xin uh, chào quý vị và các bạn trở lại với xe đời sống vn và hôm nay thì uh, đấy các bạn có thể thấy là mình uh, đang có mặt tại một cái khu gọi là khu cắm trại thiên nhiên uh, dã ngoại camping thì đây nó đang là một cái xu hướng mà rất là nhiều người rất là nhiều gia đình cùng với lại nhóm bạn bè để đi trải nghiệm du lịch theo cái kiểu camping các bạn có thể nhìn thấy ở ở đây là bố trí những cái lều như này tuy nhiên ở phía ngoài kia đó là những cái người mà đi camping đi cắm trại phải nói rất là thích bởi vì nó là một cái khung cảnh thiên nhiên ở đây còn rất là hoang dã tuy nhiên để mà đến được một cái địa điểm như thế này thì không phải là một cái mẫu xe nào cũng đi được nó tương đối khó khăn đôi khi những cái mẫu xe mà xe sedan hoặc là xe gầm thấp thì đi vào một cái nơi như thế này khó khăn nhưng mà nó lại không quá khó không cần thiết là phải một chiếc xe hai cầu thì hôm nay team xe để sống sử dụng một cái chiếc xe gầm cao một cầu thôi Công suất không phải là mạnh mẽ đâu nhưng vẫn có thể đến được nơi đây Một cái nơi rất là tuyệt đẹp và hôm nay muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái câu chuyện ở đây Đó chính là việc sử dụng chiếc Mitsubishi Xpander 2022 à, Phiên bản nâng cấp mới ra mắt gần đây Tham gia một cái à, hành trình đi à, dã ngoại thiên nhiên Và đến một cái địa điểm như thế này để à, xe đời sống à, Ngoài cái việc là kiểm chứng cái khả năng vận hành thực tế trên một cái cung đường dài thì cũng muốn là đưa nó vào một số những cái địa hình khó thử xem là cái chiếc xe này nó, nó đáp ứng được không. Thực sự là, là nếu mà các bạn đã quen thuộc với xe đời sống thì cũng biết là team rất là thích đưa những cái mẫu xe mà đến những cái điểm thực tế, những cái những cái cung đường mà nó phù hợp với cái đặc tính của một cái dòng xe cụ thể và và đối với Xpander mới ở đây thì xe đời sống, mình đặc biệt là mình cho rằng là những cái nâng cấp trên cái mẫu xe này nó đã làm cho một cái chiếc xe đa dụng gầm cao giờ đây nó kiểu kiểu có thể gần như là một cái chiếc xe xe SUV xe thể thao đa dụng. À, thì khoan à, bàn đến những cái đi sâu hơn vào mặt kỹ thuật nhỉ? ở à, đây à, thấy mấy anh em vừa rồi cũng đang bàn bạc à, gì về Xpander này không biết khen chê như thế nào. Cường thì à, cường thấy thế nào về cái dòng xe Xpander này cường? So với mẫu cũ nhé, thì cái cái mẫu mới này nó sẽ có những cái trang bị và những cái nâng cấp mà em cảm thấy là mình muốn xuống tiền nhiều hơn đối với một số người thì cái Xpander cũ nó, nó cho cảm giác nó vẫn thiếu để một thành một cái xe hoàn hảo ừ. thì cái mẫu mới này nó nó nó, nó thêm những cái, cái 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 chi tiết đó để trở thành một cái xe hoàn hảo dành cho là ai mua cũng được. Thế còn uh, Xuân em thì cái ấn tượng của em đối với cái dòng xe Xpander à. trước nay nó như thế nào? Tại vì em là một người cũng không quá rành về xe á, ừ. em chỉ uh, nêu cái cảm nhận của mình là cái trải nghiệm là quãng đường từ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh uh, đi lên tới đây ngồi trên đường thì xe nó thoáng xong rồi lên uh, em ngủ rất là ngon ừ. em cảm giác không không bị mệt giống như bình thường nữa nói chung là cơ bản là em em đi em cảm thấy không say xe mà dạ, ngủ không ngon không say xe là ngủ ngon ừ, là đó, đó, thoải mái thôi đó là một cái cái rất là quan trọng nhá rồi thế còn uh, tâm Xpander ở cái phiên bản nâng cấp như thế này nó đã được tinh chỉnh đầu tiên là em cảm thấy nó tốt hơn về cái mặt là hệ thống treo nó giúp cho chúng ta đi nó êm ái hơn cái thứ hai là hãng cũng đã có chỉnh sửa qua một chút về cái hộp số cũng như là cái cách phân bổ cái vòng tua máy để giúp cho khi mà chúng ta đi trong phố bởi vì Xpander nó thẳng ra là một cái chiếc xe chúng ta sử dụng nhiều trong thành phố và chúng ta đi ở những cái dải tốc độ thấp từ 20, 30, 40 thì chiếc xe nó vọt hơn nó sẽ ấn tượng hơn một chút cho những người lái và em cũng thích một cái điểm nữa là cái điểm thiết kế ừ. <cười> nhìn thấy Xpander nâng cấp những cái chi tiết nó được hoàn thiện nó tỉ mỉ hơn nó tinh tế hơn rất là nhiều so với cái xe cũ và Xpander là một cái chiếc xe mà nó đã có một cái doanh số rất tốt trước đây rồi thì hồi nãy anh Cường cũng có nói là những cái nâng cấp những cái khuyết điểm ngày xưa đã được hoàn thiện trên chiếc xe này và đó cũng là một cái yếu tố giúp cho chiếc xe này có thể sẽ thành công hơn trong cái tương lai
năm 2018 thì Mitsubishi Xpander chính thức được giới thiệu vào Việt Nam. Xpander khai phá ở cái phân khúc xe MPV gầm cao cỡ nhỏ, tạo nên một cái câu chuyện mà phải nói là rất là kỳ thú. Một cái sự thành công có lẽ là ngoài cái sức tưởng tượng không chỉ đến từ nhà sản xuất. Và nếu mà câu chuyện về thị trường của Xpander thì tính đến nay là đã có khoảng là 60.000 chiếc Xpander đã được bán ra tại Việt Nam. 60.000 chủ xe Xpander tại Việt Nam thì trải rộng khắp ở mọi miền đất nước, khắp các tỉnh thành các bạn. Giờ đây nếu mà một số người có thể ví đây đó là một cái chiếc xe MPV quốc dân thì nó cũng cũng được. Nếu mà 60.000 chiếc Xpander thì có nghĩa là những những người Việt đã từng trải nghiệm cái xe này có thể phải nói đến hàng trăm nghìn và thậm chí cả triệu người tại vì à, xe chạy dịch vụ chỉ cần người ta ngồi lên thì có nghĩa là người đã đã có những cái trải nghiệm đã có cái hình dung về Xpander khi mà nói rằng là Xpander mở ra hay là tạo nên một cái sự đột phá à, về cái phân khúc xe đa dụng gầm cao à, cỡ nhỏ à, thế thì à, về sau này ấy, thì à, sẽ có một số những cái đối thủ khác cũng ở trong cái phân khúc Tuy nhiên thì vẫn không đạt được mấy sự cạnh tranh thì... Nhưng mà với cái sự nâng cấp của Xpander giờ đây thì cái cuộc cuộc chơi cuộc chơi ở cái phân khúc xe MPV này nó lại trở lên thú vị hơn nữa Và chính Xpander này cũng là một cái mẫu xe mà làm cho cái doanh số của Toyota Innova thực sự thực sự là bị sụt giảm rất là nhiều nó không còn là một cái cái, cái vị thế của cái mẫu xe hay gọi là xe MPV quốc dân thì giờ đây nó là thuộc về Xpander chứ không phải là Innova nữa những cái thay đổi thì mình cho rằng nó ấn tượng ở ba cái phương diện cái thứ nhất là thay đổi về mặt thiết kế cái thứ hai là cái thay đổi về nội thất đây là một cái thay đổi phải nói là rất là quan trọng bởi vì thay đổi trong nội thất thì nó có liên quan đến thay đổi về thiết kế cũng như là chất liệu và cái độ hoàn thiện và cái thay đổi thứ ba thực sự rất là đáng giá đó là gì thay đổi về những cái điều chỉnh trong cái đặc tính vận hành tất cả nó làm cho cái trải nghiệm của cái chiếc xe nó trở nên tốt hơn Em nhìn bên ngoài rồi, bên ngoài em em cảm giác của em về cái xe này nó như thế nào? Nó hầm hố so với em, à, em thích gì đó nó, nó thanh mạnh hơn Anh thấy style của em cũng hầm hố mà, style của em cũng rất là bụi bặm và hầm hố mà à, Bên ngoài thế thôi, bên trong dịu mềm dịu... Rồi, chính xác luôn, <cười> bên ngoài hầm hố nhưng bên trong rất là tinh tế và gọn gàng Anh chỉ cho em đó nhìn bên trong ở đây nè nhìn nó rất là là, là là tinh tế và nó sang nha nó không phải là hầm hố quá như ở bên ngoài góc cạnh bên ngoài đúng không tại vì là em nhìn những cái đường nét này này những cái đường v góc đó, ở nội thất rồi vậy là xe này hợp cái tính em bên ngoài hầm hố nhưng mà bên trong dịu mềm ừ, đại loại thế đại loại thế <cười> thì như vừa rồi mình có nói đến cái phần mà thay đổi thứ hai mà thực sự rất là ấn tượng ở trên Xpander mới đó chính là cái thiết kế ở bên trong khoang nội thất đặc biệt là cái khu vực táp lô cũng như là cái độ hoàn thiện nó trở lên tốt hơn đem lại một cái cảm giác một chiếc xe nó sang trọng và nó tinh tế hơn thế thì cái thay đổi là gì Mitsubishi áp dụng ra một cái ngôn ngữ thiết kế mới ở đây Mitsubishi gọi là một cái ngôn ngữ thiết kế horizontal axis theo một cái trục ngang để làm chuẩn lấy một cái trục theo phương ngang như thế để thiết kế các cái thứ, các cái chi tiết, các cái vùng ở bên trên. Cá nhân mình thì mình thường là thích những cái gì đấy nó gọn gàng mà nó vuông vức. Thì cái thiết kế của Xpander thực sự là là rất là ăn điểm đối với mình. Cái điểm ấn tượng thứ hai đó chính là một cái sự hoàn thiện. Cái sự hoàn thiện ở đây mình nói là gì? Là hoàn thiện bằng cách sử dụng vật liệu cũng như là những cái bề mặt, những cái vùng mà được xử lý nó một cách rất là tỉ mỉ Cái bệ tì tay này là một cái nâng cấp rất là đáng giá này Và nó cũng được bọc ra, cũng là chỉ khâu thật Ngoài ra, ngoài ra một cái nâng cấp mình cho rằng quan trọng trên cái này đó chính là những cái ghế ngồi Được bọc bằng cái chất liệu da mới à, Da này thì Mitsubishi cho rằng là nó có khả năng giảm cái hấp thụ nhiệt Có nghĩa là sao? Nghĩa là mình ngồi trên cái da này đi lâu sẽ không bị nóng và trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng là nó quả là nó cũng dễ chịu thật, nó không nóng. Đó là hai cái ấn tượng đầu tiên. Nhưng một cái nâng cấp, phải nói rằng rất là nhiều người bàn tán, rất là nhiều người quan tâm và có thể thể hiện luôn một cái sự khen ngợi đó là gì? Cái cần phanh tay ở đây. Cái này không phải là một cái gì nó quá cao siêu, không phải wow, wow lên. 
mà nó thực sự là cái như kiểu là Mitsubishi gãi đúng cái điểm ngứa cho khách hàng thì uh, Mitsubishi trang bị cho Xpander mới này cũng có thể nói là một cái việc là thức thời và chiều lòng khách hàng một cái thiết kế thay đổi đây mọi người cũng biết là cái thay đổi ba cái núm điều hòa cái uh, cái cụm điều khiển điều hòa như này mình cho rằng đây cũng là một cái cần thiết làm cho cái giao diện của cái tổng thể của cái xe này nó đẹp hơn nó sang hơn chỉ có một cái ở đây có thể nói mình nói rằng là cái chiếc xe này thì vẫn chưa được trang bị bảng à, bảng đồng hồ kỹ thuật số nó vẫn là đồng hồ analog vẫn là kiểu đồng hồ cũ tiếp đến là cái này cái này vừa nãy mình có nói rồi nhưng mình chưa mở cái này lên cho các bạn xem thì nó có thêm để ở đây được bốn chai nữa ở trên này có cả khăn giấy có giấy ra luôn <cười> rất là thú vị đúng không trên cái khu vực trung tâm này là hiện màn cảm ứng chạm trung tâm kích thước từ đây là 9 inch còn những cái tương tác giao diện này ở mức độ là hợp lý nói chung là cũng không phải là quá xuất sắc nhưng mà cũng tốt còn ở phần phía sau hàng ghế thứ hai thứ ba thì cơ bản vẫn cũ cái thay đổi nên là một bọc cái chất dịu da mới này thì được bọc cho toàn bộ ghế ngồi à, còn cái sự hai hàng ghế sau thì có thể gặp sắp xếp linh hoạt Với cái thiết kế là gầm cao và những cái cải tiến để làm chiếc xe nó trở lên cứng vững hơn Ví dụ như là cái chiếc xe này được sử dụng một cái cấu trúc khung sườn drive kết hợp cùng với lại hệ thống treo được nâng cấp à, Các cái phuộc cũng như là các cái lò xo cứng vững hơn à, Rồi bánh xe lớn hơn để làm cho cái chiếc xe có thể đi địa hình Tức là một số địa hình thôi nha, không phải là, là những cái địa hình mà khó quá đâu Và như cái địa hình này các bạn thấy thì xe một cầu như Xpander là vẫn đi được nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gầm đây này Tại vì nó có rất là nhiều những cái cục đá nó lởm chởm phía trước thì Cái này là xe xe đan là đi không được luôn chắc chắn Nhưng mà xe như Xpander đi thì ok Đấy các bạn nhìn thấy không Thì một cầu có thể đi được Qua bên kia thì có thể gần với lại bờ sông bờ suối hơn thì Ngồi cắm trại thì nó cũng thú vị Đó vì sao những cái dòng xe đa dụng gầm cao như Xpander lại trở nên À, hấp dẫn hơn và có giá trị hơn với người dùng Người ta có thể mua được một cái chiếc xe giá trị như vậy Chở được tới 7 người Trong một cái tầm giá tiền Chưa tới 700 triệu Bản thân ngay cả Xpander nó cũng làm cho Một số những cái mẫu xe ở phân khúc khác Cùng tầm tiền Là cũng bị ảnh hưởng Thì một vài những cái mẫu xe đan hạng B Hay thậm chí cả những cái xe SUV hạng B Thậm chí nó còn giảm Cái tính đa dụng và cái tính công năng So với lại một chiếc Xpander như thế này Thì uh, như vừa nãy mình có nhắc đến là một trong những cái phần nâng cấp ở cái đợt này đó là nâng cấp thay đổi về phần ngoại hình Và cái diện mạo của Xpander Cá nhân mình đánh giá là một cái mẫu xe mà có diện mạo bên ngoài nó đạt được cái tỷ lệ cân xứng giữa các cái uh, Cái vùng các cái bộ phận ở ngoại hình của cái chiếc xe Nếu mà xét ra những cái thay đổi ở đây là kèm theo cả thay đổi về kích thước uh, Mẫu xe này có cái khoảng sáng tăng thêm là 2cm so với mẫu trước đây thì mình mình cho rằng là cái thay đổi này chủ yếu đến từ cái việc Mitsubishi tăng cái kích thước của mâm xe lên 17 inch 17 inch kèm với cái việc mà bề dày của cái thành lốp giữ nguyên nó làm cho đường kính lốp tăng lên Và cái điều này nó có tác động mà rất là lớn, rất là đáng kể đến cái đặc tính vận hành của cái chiếc xe à, Ngoài ra thì cơ bản những cái thay đổi về kích thước ví dụ như là Phía trước dài hơn 7,5cm hay là phía sau 4,5cm thì mình cho rằng nó không phải là vấn đề lớn lắm Mà cái quan trọng là cái góc tới, góc thoát cũng như là cái góc vượt đỉnh của cái chiếc xe này thì cơ bản nó cũng đã tốt thì nó vẫn được giữ như thế Cái góc vượt đỉnh của cái mẫu xe mới thì nó tốt hơn mẫu cũ một chút Cái nâng cấp của cái hệ thống chiếu sáng này thì nó sẽ giúp cho cái cải thiện thêm cái tầm quan sát cho cái chiếc xe này vào ban đêm à, Các bạn có thể thấy đấy thì à, những cái thay đổi về thiết kế bên ngoài, về diện mạo của Xpander mới thì không chỉ ở cái phần đầu Mà cái phần đuôi này nó cũng được thay đổi một cách đồng bộ Mình nói đồng bộ là bởi vì là những cái thay đổi về thiết kế đèn Đèn trước và cái đèn sau ở đây à, Mitsubishi gọi là định dạng T-shape Nếu mà các bạn để ý ở cái mẫu trước thì nó hơi hơi lượn góc Hơi ngoằn ngoèo một chút thì giờ đây nó gãy gọn hơn 
Nhưng mà thích nhất là Xpander đó là một cái chiếc MPV mà có cái thiết kế tổng quan bên ngoài nó rất là phải nói là một cái cách thể hiện mà rất là xuất sắc của các nhà thiết kế của Mitsubishi. Như mình có nói là một trong ba cái điểm nâng cấp cực kỳ quan trọng của Xpander mới đó là gì? Đó là đặc tính vận hành. Và tất cả những cái thứ mà liên quan đến cái đặc tính vận hành thì nó là một cái tổng hòa của nhiều những cái hiệu chỉnh, những cái cải tiến ở trên Xpander mới. Mitsubishi nâng cấp cái phuộc nó tốt hơn, nó cứng hơn và cái khả năng chịu tải của nó tốt hơn. Về hệ thống khung sườn thì uh, Xpander mới vẫn sử dụng kết cấu khung uh, Rise nhưng nó là một cái sự tổng hợp của khung này, hệ thống treo hoặc những một vài những cái điểm liên kết được uh, nâng cấp để làm cho tổng hòa cái sự phản ứng của chiếc xe đối với vận hành chuyển động nó tốt hơn. Thế thì uh, ngay khi mà mình nói về cái chuyện là Mitsubishi Xpander mới được điều chỉnh theo cái phong cách xe SUV nó không đơn thuần nó chỉ là về cái ngoại hình nó không đơn thuần chỉ là cái chuyện là tăng cái đường kính của mâm lên 17 inch mà Mitsubishi còn thực hiện cả cái chuyện cải tiến về cái kích thước của cái bánh xe à, vậy thì khi tăng cái đường cái bánh xe nó nói nôm na là cái bánh xe nó lớn hơn thì nó được cái gì nó mất cái gì thì mình cho rằng là cái điều quan trọng nhất đó là cái việc mà cái giúp cái chiếc xe nó di chuyển nó ổn định hơn vì sao nó lại ổn định hơn thì các bạn hãy hình dung là ví dụ bây giờ hai cái xe một cái mâm 16, một cái mâm 17 mà chạy cùng ở cái tốc độ Cái mâm 17 nó sẽ phải quay ít vòng hơn Còn cái mâm 16 phải quay nhiều vòng hơn để đạt được cái tốc độ Và cái điều đấy có nghĩa là suy ra rằng có thể là cái động cơ liên quan đến Cái động cơ có thể hoạt động duy trì ở một cái giải vòng tua nó thấp hơn Cái lợi ích thứ hai ở đây là gì? Là nó giúp cái xe nó và có thể là vào cua nó sẽ ổn định hơn à, Nó chắc chắn hơn Uh, Mitsubishi tiếp tục thực hiện một cái điều chỉnh nữa ở cái hệ thống lái Thế thì nói chung là cơ bản ấy, mình thấy là cái hệ thống lái của cái chiếc xe nó nó không quá khác biệt nhiều so với trước Tuy nhiên là cái độ trả lái uh, tốt hơn trước, trả lái nhanh hơn Nó giúp cho hỗ trợ trong cái quá trình điều khiển cái chiếc xe Là Xpander mới, động cơ và hộp số vẫn giữ nguyên uh, Câu chuyện nó ở cái chỗ là khi mà Mitsubishi tăng cái kích thước của cái bánh xe lên thì uh, nó buộc là phải điều chỉnh lại một chút về cái hộp số Hộp số thì cơ bản là vẫn là hộp số 4 cấp Khi mà trải nghiệm thực tế như thế này mình cảm nhận được rằng là Mitsubishi đã cải thiện rất là tốt về cái khả năng vận hành của cái xe này ở Trong cái giải vòng tua thấp và trung Trong cái quá trình sử dụng thực tế một chiếc xe MPV như thế này Thì cái quan trọng hơn nó là cái khả năng tăng tốc ở cái giải tốc độ Ví dụ như là từ 40, 50 40 lên 70, 50 lên 80 chẳng hạn Thì đấy là những cái tình huống mà người lái xe thường xuyên sử dụng ở trong cái cái trên một cái hành trình Thì trong cái phần mà nâng cấp về đặc tính vận hành ấy, Liên quan đến cái chuyện là nâng cấp về hệ thống treo Thì cùng với lại cái bánh xe này thì phải nói rằng Chiếc Xpander mới giờ đây đã được cải thiện về cái khả năng chạy ở trên cái tốc độ cao à, Nó cho một cái cảm giác chạy rất là ổn định, rất là đầm có lẽ là hộp số 4 cấp với lại một cái khối động cơ mà hơn 100 mã như Xpander này thì nó cũng là một cái sự lựa chọn nó cũng vừa phải thôi. Thế thì nói đến cái chuyện là cái động cơ, à, động cơ nhưng mà lại cái cái dung tích của nó nhỏ thì nó cũng có nhiều những cái lý do. Khi mà xét đến cái phân khúc này, khi mà nhà sản xuất phải tối ưu mọi các cái tham số để có được một cái mức giá thành sản phẩm nó tốt nhất đem lại người tiêu dùng bỏ ra một cái số tiền có thể nói là là dễ chấp nhận nhất để có được một cái sản phẩm thì cái chuyện một cái động cơ như này là một cái sự lựa chọn đã được tính toán rất là kỹ từ nhà sản xuất không chỉ Mitsubishi đâu mà kể cả những cái mẫu xe khác ở trong cái phân khúc này các bạn để ý đi cũng là động cơ 1.5 ngay từ Suzuki hay là Toyota và như thế thì đi kèm với đó là một cái cấu hình một cái hộp số 4 cấp hộp số tự động 4 cấp um, Xpander mới thì cũng cho phép một cái phiên bản số sàn 5 cấp để cho một số những người chạy dịch vụ Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng Việt Nam sử dụng Xpander ở trên những cái tỉnh mà vùng cao thì cái chuyện là một cái hộp số 4 cấp đi những cái cung đường đèo thì nó sẽ có lợi hơn và nó sẽ cảm thấy thích hơn Tối ưu một cái điểm nữa là vì nó phải dung hòa được cả cái mức công suất đáp ứng đủ về cái đặc tính vận hành và cái thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu nữa 
Và trong cái hành trình này thì mình có trải nghiệm mà ở đây là một cái gọi là một cái đội hình lý tưởng đi, 5 người. Khi mà chạy 5 người đấy, cái sự đầm cũng như là cái phản ứng của cái hệ thống treo nó rất là rất là thích. Và khi mà chạy một mình, mình có thử rồi, cái sự khác biệt nó cũng rõ ràng luôn khi mà chạy một mình thì đôi khi có thể là cảm thấy mà một vài những cái xử lý qua những cái cái g hoặc là những cái sống gì đấy thì có thể nó sẽ hơi cứng. Cũng đúng. Tại vì khi đó là một mình thì cái lượng cái tải trọng nó còn thấp Khi đủ tải thì chạy nó đầm và nó vừa, nó ở một cái mức độ tối ưu Một cái điểm mà mình phải thực sự đáng khen ngợi đối với Xpander đó chính là Ngay cả cái mẫu cũ cũng như cái mẫu mới này Về khả năng cách âm Thì thực sự là cái khả năng cách âm của cái chiếc xe nó rất là tốt Không chỉ là ở hàng ghế trước mà hàng ghế sau Mọi người ngồi ngủ ngon lành, thoải mái Vô lăng ở Xpander mới thì là vẫn là vô lăng trợ lực điện Cũng có một cái sự biến thiên theo tốc độ À, nhân tiện nói đến hệ thống lái thì à, quên mất với các bạn rằng là cái thiết kế vô lăng của Xpander này này mà Mitsubishi à, chia sẻ rằng là đã cải tiến từ những cái phản hồi của khách hàng thì Mitsubishi ở đây đã làm cho cái cái độ dày của cái vành vô lăng này nó dày hơn và cái cầm nắm này thì à, nó nó sẽ thích hơn nó có một cái này rất là hay mà, mà trong cái trải nghiệm vận hành của cái Xpander này mình muốn chia sẻ với các bạn nó là gì? Nó gọi là một cái sự uh, uyển chuyển đồng nhất trong cái đặc tính vận hành trong cái cảm giác lái xe thì cái này nó là một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ ở khung sườn, ở hệ thống treo, hệ thống lái. Khi mà bạn lái một cái chiếc xe, bạn đánh lái, bạn đạp ga, tất cả những cái thao tác đấy bạn phải cảm nhận được nó cái xe nó nó phản ứng lại nó có đúng theo ý của người lái hay không nói về Xpander về cái cảm giác lái này thì mình phải khen ngợi một cái điểm nữa là cái cảm giác tổng hòa của cái chiếc xe này nó rất là tốt ở trong cái phân khúc của nó kể cả phân khúc khác luôn kể cả những có nghĩa là sao vì một số những cái xe khác thì như này cho các bạn dễ hình dung nhá ví dụ cái khung sườn kết cấu của khung sườn mà nó không cứng chắc hoặc là cái sự tổng hòa nó có một cái điểm gì đấy thì bạn sẽ cảm nhận được à nó có một cái sự lỏng lẻo ví dụ như là bạn đánh lái một cái thì cũng phải cái khung sườn nó phải hơi mất mất một chút chút gì đấy để nó phản ứng theo thì nó sẽ làm cho cảm giác nó sẽ khó chịu cái này mình cho rằng là là, là đây là một cái điểm mà cũng cải thiện rõ về trong cái đặc tính vận hành của Xpander mới đấy so với trước và trong đó nó có phần đáng kể của cái nâng cấp của cái hệ thống treo để để làm sao để cái phản ứng đối với lại chân ga cũng như là đánh vô lăng của người lái khi mà đưa ra một cái tham số đầu vào của chân ga của vô lăng thì cái chiếc xe nó phản ứng theo nó phản ứng một cách rất là nhịp nhàng rất là thích rất là chuẩn nói chung là là mình cảm thấy là cái chiếc xe này ở trong cái tầm giá như thế này thực sự rất là đáng giá để để lái thì mình có thể nói luôn được rằng là cái trải nghiệm lái của Xpander mới nó nó hơn một cách rất là rõ ràng và nãy mình có quên một cái phần là cũng tương đối mình cho rằng nó cũng tương đối quan trọng đó là gì là cái cảm giác của cái người ngồi về trong một cái chiếc xe nhá khi mà bạn vừa mới lên hoặc vừa tiếp xúc thì cái sự rộng rãi thoải mái và cái cái sự quang đãng nhất là đối với vị trí người lái thì cái tầm quan sát à, nó có tốt hay không thì Xpander trước nay nó vốn đã là một cái chiếc xe mà cho được cái tầm quan sát rất là thoáng thì trên cái mẫu xe này nó vẫn duy trì được những cái điểm đấy và một cái ưu điểm của Xpander đó chính là gì là cái thiết kế ở cái khu vực cột A Tức là hai cái gương chứa hậu ở bên ngoài Nó không bị che khuất nhiều về cái tầm nhìn ở cái khu vực cột A của cái chiếc xe Bởi vì sao? Bởi vì hai cái gương nó được dịch về sau một chút và nó có một cái khoảng hở ở đây Thì cái Xpander này nó có một cái tầm quan sát rất là tốt, thoáng Nhìn chung nó nói tóm lược về cái đặc tính vận hành của Xpander mới thì Đấy các bạn biết nó chỉ có thể là tốt hơn, hoàn hảo hơn Và nó tốt hơn ở cái khía cạnh nào? Ở cái khía cạnh là chạy tốc độ cao ổn định hơn Bánh xe lớn hơn, uh, tiết kiệm nhiên liệu hơn Rồi uh, giảm được cái độ độ độ, độ bồng bềnh Ở cái mẫu cũ để sang cái thế hệ mới có một cái sự đầm chắc chắn Cái phần mà vận hành hay là cái sự thoải mái Đối với là một cái mẫu xe như xe đa dụng MPV Thì nó rất là quan trọng thì như vậy là mình cũng đã nói rất là nhiều những cái điểm nâng cấp, những cái cải tiến rất là giá trị của Xpander mới. Nó không chỉ đem đến một cái mẫu xe xe đa dụng, một cái phong cách mạnh mẽ, một phong cách của xe SUV mà nó còn đem lại cho một cái không gian 
chiếc xe trở nên sang trọng tinh tế hơn và đặc biệt là những cái cải tiến rất là đáng giá ở trong cái đặc tính vận hành của cái chiếc xe thì cái giá trị nhiều quá đúng không giá trị dành cho Xpander mới rất là nhiều nhưng có lẽ mình nghĩ rằng là trong cái đợt này thì đợt này nó là một cái đợt cải tiến một cái đợt nâng cấp mà Mitsubishi không thể nào cùng một lúc làm cho mọi thứ nó trở lên nó hoàn hảo hết cùng một lúc đâu chính vì vậy mà vẫn còn mình nghĩ rằng vẫn còn một vài những cái điểm có thể Mitsubishi sẽ tiến hành cải tiến ở trong cái lần tiếp theo ví dụ cái điểm nhất là cái ghế ngồi ví dụ cái hàng ghế trước này là cần trang bị thêm cái tính năng chỉnh điện này đó là một cái để nâng cao cái tiện ích cho cho cái vị trí ghế lái cái điểm thứ hai nữa là nâng cấp những cái tính năng về mặt an toàn à, tăng thêm cái số lượng túi khí và đặc biệt bổ sung thêm cần bổ sung thêm một số những cái tính năng những cái hệ thống mà hỗ trợ cho người lái hỗ trợ về mặt an toàn ví dụ như là cảnh báo điểm mù cảnh báo đâm va phía trước à, rồi cảnh báo chuyển lan hoặc là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi thì đấy ví dụ nhá thì là một vài những cái tính năng để làm cho cái chiếc xe này nó trở nên nó hoàn hảo hơn nữa giá trị hơn nữa À, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi à, cái video ngày hôm nay Cái hành trình của xe đời sống đã khám phá Xpander mới à, Theo một cái cách riêng à, Xin cảm ơn các bạn à, Một lần nữa xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái video về sau